അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടിയൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ കൊടൈക്കനാൽ ഉള്ളത് കൊടൈക്കനാലിലേക്ക് ഇതാ വണ്ടി ഇതാ ആ ഭാഗത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ ആദ്യമൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് കൗണ്ടൊക്കെ കുറവായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എല്ലാവരെയും സപ്പോർട്ടും എല്ലാവരെയും എന്താ പറയുക പിന്തുണയോടും കൂടി നമുക്ക് ഏതാണ്ട് അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി സബ്സ്ക്രൈബ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ എന്നാ പറയുക ചങ്കു പോലെ സപ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയാണ് ഞങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് അതായത് എല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഈ അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരം പേരോട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്ര തുടങ്ങാൻ നേരത്തെ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ എത്തിപ്പെടുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല കാരണം ആൾക്കാർ ഇത്ര പിന്തുണ കിട്ടുമെന്നോ ഇത്ര സപ്പോർട്ട് കിട്ടുമെന്നോ ഒന്നും ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ആദ്യം തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു യാത്രയിൽ നന്ദി പറയാനുള്ളത് ബുക്കിംഗ് ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു വണ്ടി അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു യാത്രയെ സ്പോൺസർ ചെയ്ത ഒരു കമ്പനിയോട് തന്നെയാണ് ആദ്യം നന്ദി പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരോടും ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഡെയിലി വീഡിയോ കാണാൻ ഒരു എഴുന്നൂറ് പേരുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും ഈ എഴുന്നൂറ് പേരെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെ കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങളുടെ കോളേജിലും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയും ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്ര ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പേര് യാത്ര പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ എത്തിക്കുക മാക്സിമം അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എഴുന്നൂറ് പേരുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് ഏഴും പതിനാല് അതായത് ആയിരത്തി നാനൂറ് പേര് നമുക്ക് ഡെയിലി വീഡിയോ കാണുന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള ഞാൻ മറന്നു പോകുന്നുണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പേപ്പറിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ക്യാമറ സ്പോൺസർഷിപ്പ് ആയിട്ട് കിട്ടി അതായത് നമ്മൾ തേക്കടി ചെന്നപ്പോൾ അടിമാലിയിൽ ആദ്യം നമ്മൾ അടിമാലി ചെന്ന് പെടുകയുണ്ട് നമ്മുടെ വണ്ടി പെട്ടു അതായത് വണ്ടി സാമ്പത്തികമായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ യാത്രയിൽ ആകെ പതിനായിരം രൂപയാണ് നമ്മൾ ഒരു മാസത്തെ ചിലവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലുള്ളിലാണ് നമ്മൾ യാത്രയെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രമീകരിക്കുന്നത് അതായത് പതിനായിരം രൂപ നമുക്ക് ഒരു മാസം നമ്മുടെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനി വരുള്ളൂ ആ ഒരു പൈസയിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യണം ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എല്ലാവരും കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം നമുക്ക് ഡെയിലി വാച്ചേഴ്സ് അതായത് ഡെയിലി ആൾക്കാർ കൂടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തികം കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് അതിന് കുറച്ചും കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ആയിരത്തിനും മുകളിൽ അടുത്ത് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അല്ല സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അല്ല സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് നമുക്ക് ഓക്കെ ആയി വാച്ചവറോട് കിട്ടേണ്ട അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ലെവൽ ഓക്കെ ആവും പിന്നെ ഈ ബുക്കിംഗ് ഫ്രീ തരുന്ന ഈ ഫണ്ട് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ അടിമാലി ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക തീർന്നു ഇപ്പം അടിമാലിയിലെ അസോസിയേഷൻ അതായത് അനിച്ച അനി അനിയാശാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആശാനും അവിടെയുള്ള എല്ലാവരും കൂടി ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ പണിയൊക്കെ എടുത്തു വന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ വണ്ടിയൊക്കെ എല്ലാം സെറ്റപ്പായി അടിമാലിക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു അവിടുന്ന് പിന്നെ അവിടുന്ന് തേക്കടി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഫാം പെരിയാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻഡോ ചേട്ടനും സാനൽ ചേട്ടനും കൂടെ കൂടി നമുക്ക് ക്യാമറ ഇരുപത് കിലോ അരി പിന്നെ അങ്ങനെ പഞ്ചസാര അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാവരും ഭയങ്കര രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇടുക്കിയിൽ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് നേരെ കർണാടക കർണാടകയിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാട് കർണാടക അല്ല തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ലക്ഷ്യമില്ലായിരുന്നു കേരളം കേരളത്തിൽ ചെന്നത് കേരളത്തിൽ കാലെടുത്ത് വെക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് അറുന്നൂറ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സായി പിന്നെ എല്ലാ മീഡിയക്കാരോട് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ മീഡിയക്കാരും ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സഹായിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ പത്രമാധ്യമ പ്രവർത്തകരൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സമയം പിന്നെ കാണുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഭയങ്കര പിന്തുണയാണ് അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് പിന്നെ ഈ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്നെ നിങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും പറയാണ് മറന്നു പോകു
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നത് എല്ലാവരും പറയുന്നുള്ള താടി അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഡ്രസ്സിങ് കൂടെ അതെന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പണികൾ വരും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പണികൾ വരും നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മാത്രം അതായത് നമ്മൾ ഈ നാട്ടും പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളേരിയയിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയി സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരാൻ നേരത്ത് നമ്മളെ കൊന്നു പറിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പൈസകളൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ വണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്രസ്സ് അങ്ങനെയല്ല ബേക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ നോക്കാറൊന്നുമില്ല കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ വണ്ടി നമ്മളെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തണം അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മളെ വണ്ടീനെ ഒരു ദൈവനെ തങ്കപ്പനെ നമ്മളൊരു ദൈവ എന്നാ പറയുക ഒരു വേറൊന്നും പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം അതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ വേറെ കാര്യങ്ങളും ചിന്തിക്കാം പിന്നെ ഇതൊക്കെ വെച്ചാൽ ഓരോ അർത്ഥങ്ങളും ഓരോ ഇതൊക്കെ വെച്ചാണ് ഞങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആരും ഇതൊന്നും കണ്ട് ഒരിക്കലും ഇറിറ്റേറ്റ് ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു രീതി പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും ഒരിക്കലും കരുതരുത് കാരണം നിങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം മൂന്ന് വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു യാത്രയാണ് ആ യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ചെറിയ യാത്രയല്ല കാരണം മറ്റ് യാത്രയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് കാരണം ഞങ്ങൾ എവിടെ ഏത് ലോക്കൽ പ്ലേസിൽ എവിടെ ചെന്നാലും പത്ത് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ദിവസം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പോകത്തില്ല അതാണ് നമ്മുടെ യാത്ര രീതി ഇപ്പം ഇനിയിപ്പം കൊടൈക്കനാൽ ഞങ്ങൾ മിനിങ്ങാന്ന് വന്നതാണ് ഇനിയിപ്പം ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു മാസത്തോളം ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ഏരിയയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ട് നടന്ന് അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഞങ്ങൾ യാത്ര എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എല്ലാ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വണ്ടിയും കൊണ്ട് വരാൻ നേരത്തെ ഒരു വണ്ടി ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റി അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സാഹചര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിയിലുള്ള യാത്ര രീതി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം പിന്തുണയ്ക്കണം പിന്നെ കമൻ്റൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുവാണെങ്കിൽ എല്ലാ വീഡിയോയുടെ അടിയിലും മാക്സിമം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ വീഡിയോയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഈ ഡ്രസ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ മാറ്റിക്കോളാം കാരണം എന്നു വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ഡെയിലി വണ്ടിക്കൊക്കെ നല്ല പണികളും കാര്യങ്ങളും അതൊക്കെ കൂട്ടുകാരെടുത്തു നിന്നും പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തേക്കടി വെച്ച് നമുക്ക് ജയകൃഷ്ണൻ ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ ഉണ്ട് ആ ചേട്ടായി അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാരുടെ പിന്തുണയോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ യാത്ര മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല നമ്മൾ വെറും ഒരു ലക്ഷം രൂപയും കൊണ്ട് യാത്ര തുടങ്ങിയതാണ് പിന്നെ അവസാനം ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി ഞങ്ങൾ ഈ യാത്ര ഇപ്പം തുടങ്ങിയിട്ട് ഏതാണ്ട് മൂന്നര മാസത്തോളം നാല് മാസത്തോളം ആയി പക്ഷേ ഇതിന് ഞങ്ങൾ പല സമയത്തും ഞങ്ങൾ പട്ടണി കിടന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളും പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായപ്പം പിന്നെ ഈ നമ്മളറിയാലോ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും വേറെ സ്ഥലത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ പോലീസുകാരൊക്കെ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ എല്ലാം ഉള്ള പൈസയൊക്കെ അവരും കൊണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരും പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇതൊക്കെ നിറഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടാവുന്നൊന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ പിന്നെ എന്താ പറയുക എന്തായാലും എല്ലാവരും ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു പറയാം വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല പിന്നെ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും നാല് മണിക്ക് വീഡിയോ ഇടും അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ മാക്സിമം എല്ലാവരും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ആ കോളേജിലുള്ള എല്ലാവരും പറയുക പിന്നെ അവിടെ എല്ലാവരും കൊണ്ട് കുറച്ച് സബ്സ്ക്രൈബ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യിക്കുക കാരണം നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഇപ്പം ഇപ്പം നമുക്ക് ആരോടും പൈസ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മളൊരു പുതുവായിട്ട് ഒരു യാത്ര തുടങ്ങുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആരോട് എന്ത് എങ്ങനെ സ്പോൺസർഷിപ്പ് ചോദിക്കും ഇപ്പോൾ ഉള്ള സ്പോൺസർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭാഗം കൊണ്ട് വന്നതും ഉള്ളതുമാണ് അപ്പം ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇങ്കുമാണ് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ രീതിയിൽ കാണുന്നവർ കാണുന്നവർ മറ്റുള്ളവരിൽ അറിയിക്കുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇങ്ങനെ യാത്ര ഉണ്ടെന്ന് പറയും കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ചാനൽ ആയതുകൊണ്ട് യൂട്യൂബിൻ്റെ സജഷനിലൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര പാടാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ല
ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇത് പിന്നെ സ്റ്റോറേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇത് ബാഗും പിന്നെ അതിൻ്റെ അരി അരിയും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അരി എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം സ്റ്റോറേജാണ് ഓരോ ടയർ ഈ ടയർ ഇല്ല കേട്ടോ അതൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോയത് സ്റ്റെപ്പിനും ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വണ്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കുറേ പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ വണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് പണി തരില്ലേ ഇത് എപ്പോഴും ബിഗ് ഫെയിൽ അല്ലേ എന്ന് പക്ഷേ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരിക്കലും നമ്മൾ യാത്രയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും തടസ്സമാകില്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയോട് കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ കുറേ പേര് ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ ഈ എ എഫ് കെ ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ കെ ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഫ്രീക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മ അവർ ഭാഗത്തു നല്ല സപ്പോർട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ മൂന്നാറിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫാം പെരിയാർ അതുപോലെ കുറേ പേര് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറേ പേര് ഞങ്ങളെ വന്ന് കാണാനൊക്കെ പിന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഈ ഒരു ലോകമുള്ളത് ഭയങ്കര ഉപകാരം കേട്ടോ നമുക്ക് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക യാത്രയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഉപകാരമാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ വണ്ടിക്കകത്തെ കുറച്ച് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ഡേറ്റൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടി കലണ്ടറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ക്യാമറയുടെ ഒക്കെ പഴയ ക്യാമറയുടെ ഒക്കെ അസെക്സറീസ് ആയിട്ട് പിന്നെ ആംബിൾഫയർ ഒക്കെയാണ് സബ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇതിൻ്റെ അടി മൊത്തം സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അടി പൊക്കാൻ പറ്റൂന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ അടി മൊത്തം